Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Sa lahat po ng mga OFWs at non-OFWs na nanonood sa video na ito, saan mang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So simula nga po kahapon, Pebrero 1, 2021, ay pinatupad na po ang bagong safety protocol para sa mga returning overseas Filipinos pagdating po dito sa Pilipinas. So lahat nga po ng darating na mga Pilipino dito sa Pilipinas kahit na po ang mga foreigners okay po ay isa swab na po sa pang-anim na araw ng pagdating po nila dito sa Pilipinas maghihintay ng isang araw para sa resulta at kung negatibo ay i-endorse sa kanila mga LGUs para bunuin ang natitirang araw sa 14 days na mandatory quarantine so napag-usapan na po natin yan sa ating previous video so ang video po na ito ay solely dedicated po para sagutin po ang mga frequently asked questions especially po ng mga minamahal nating non-OFWs so i would like to take this opportunity to apologize po ano sa lahat po ng mga non-OFWs na nanonood din po sa mga videos ko dito sa aking YouTube channel i know i have been very invested in making videos just for overseas Filipinos and i have been a little bit insensitive okay i have to admit i have been a little bit insensitive sa pinagdadaanan din po ng mga non OFWs so humihingi po ako ng paumanhin po sa inyong lahat alam ko din po kasi na marami din po tayo mga non OFWs na hindi rin iba ang pinagdadaanan sa mga OFWs ano po marami din tayo mga non OFWs na nahihirapan din pagdating sa pinansyal lalong lalo na at uh, magkakaroon sila ng pre-booking at least 7 days na i-pre-book dapat yung quarantine hotel facility at magbabayad pa sila maghahanda sila ng at least 4,000 pesos para sa swabbing ano po so malaki-laking pera po yun kung tutuusin pero sa dati pa man at sa kasalukuyang safety protocol na ipinatupad po ng ating gobyerno ay hindi po talaga libre ang quarantine facility at swab test para sa mga non-OFWs. Alam ko po na yung iba po sa inyong mga non-OFWs ay umaasa na matulungan din po kayo sa inyong mga sitwasyon. Pero sa ngayon po, alam ko po na hindi po pabor sa inyo yung bagong patakaran ng ating gobyerno regarding this safety protocols para po sa mga overseas Filipinos na papasok po sa Pilipinas. Pero sana din po ay merong mambabatas na makarinig sa video natin na ito para po maiparating din po sa kanila na hindi lang po OFW din ang nangangailangan ng tulong. Meron din po tayo mga non-OFWs na nangangailangan din po ng tulong or kahit konting consideration man lamang. Hopefully within this coming days magkaroon po ng kahit konting liwanag para sa mga non-OFWs natin. Ano po? But this video today mga kaibigan, sasagutin po muna natin ang mga frequently asked ask questions po ninyo sa comments box section. Okay, unang katanungan. Are children required to take the swab test upon arrival in the Philippines? Okay, yung mga bata po, pati na rin po yung mga infants, are required to undergo the RT-PCR test on the sixth day of the quarantine stay. So, kailangan din po nilang ma-register sa ECIF ng Red Cross at kailangan din po nilang magkaroon ng separate na bayad. Yung mga infants po, hindi po yung tutusukin sa ilong ha? kasi alam po natin na hindi po komportable yon para sa mga infants or sa mga bata. So yung mga bata at saka mga infants ay isaswab lamang po sa bibig. Okay po? Pangalawang tanong, nabakunahan na po ako dito sa bansang aking panggagalingan. Kailangan ko pa bang magpatest at mag-quarantine? So, eto po yun, ha? All passengers po, regardless kung nabakunahan na po kayo, are still required to undergo a respective PCR testing and quarantine as specified po by our IATF. So, lahat po ng mga pasahero, regardless of your vaccination status, 
Diyos. Kailangan nyo pa rin pong mag-undergo sa swab testing at sa quarantine. So, hindi po kayo exempted sa mga proseso na ito. So, ang susunod po na katanungan dito ang sabi, ako po ay isang non-OFW, papaano po ako magbabayad sa swab test? So, ang testing fee po ay dati po ay nasa 4,500, ngayon po ay nasa 4,000 pesos na lamang po. Pwede po kayong magbayad ng cash, be it peso or US dollars. Pwede din po kayo magbayad through card, Alipay, WeChat Pay, GCash, and PayPal. Kung wala po kayong peso or dollars, meron po tayong mga currency exchange booth na nasa airport po. So pwede po kayong magpapalit ng pera ninyo doon. And then para po sa mga non-OFWs na darating sa Cebu, ang testing fee po ay 4,900 pesos. Same din po ang mode of payment, pwedeng cash, peso or dollars, or pwede din po kayong magbayad ng credit card. Para naman po sa mga non-OFWs na darating po sa Clark, ang testing fee po ay 4,000 pesos. Same din po ang mode of payment, pwedeng cash. At pwede din po kayong magbayad na rin po dito online. Ayan, nakikita nyo po ba ito? Nasa Red Cross website po tayo. Nasa 3,800 pesos po ang presyo ng swab test. So sa mga nagtatanong naman po ng mga senior citizens, wala po kasing nakalagay dito na merong discount ang mga senior citizens. Pero I would suggest po na pagdating po ninyo sa airport, kausapin po kaagad ninyo yung magpa-facilitate ng swab test at sabihin ninyo sa kanila na kayo po ay senior citizen at kung pwede ba kayong mabigyan ng diskwento. Narinig ko po kasi ang chairman ng Red Cross na si Senator Gordon na sinabi po niya na meron daw pong discount ang mga senior citizens pagdating po sa swab test. Okay po? So next question. Can families traveling together stay in the same room or hotel? So according po sa IATF safety protocols or Philippine regulation, there should only be one person allowed in one room. Pero kung kayo po ay pamilya, meron pong waiver for special cases upon arrival para po ma-exempt kayo kung kayo po ay sobra sa isa, kung kayo po ay magpapamilya. So pagdating po ninyo sa airport, meron po tayong OWA Help Desk. Dumiretso po kayo doon. Sabihin po ninyo ang inyong sitwasyon, nakasama ninyo ang inyong anak or kasama ninyo ang inyong asawa. I'm sure papayagan po kayong magsama sa isang kwarto pero kailangan po ninyong pumirma ng waiver kasi ba diba, dapat mag-isa lang sa isang kwarto, e eh, paano pag nagkahawaan kayo? So, kailangan pong nasa black and white po yon para wala pong sisihan sa bandang huli. Okay, next question po. Pwede na po ba magparegister two weeks before sa flight? So, I think, uh, Ma'am Juliet, you are referring to ECIF, ano po? Advised po kasi na at least five days po bago ang inyong flight kayo mag-register. Pero pag na-rebook po ang inyong flight, kailangan po ninyong ulitin yung inyong registration sa Oasis Man or sa ECIF. So, ang tanong naman po dito ng isa nating subscriber, si Sir Rolando Magalyon. Ako po ay Pilipino na foreign passport holder. Pwede na ba akong umuwi? Opo, sir. Pwede na po kayong umuwi pero kailangan nyo po ng karampatang visa. So, kailangan po ninyong pumunta sa Philippine Embassy. Okay po? Ito po sabi naman ni Ma'am Rosario Chiba. Ang sabi po niya, sa Salamat po sa paliwana. Gusto ko lang malaman paano po mga senior citizen, ano po gagawin namin. Gusto ko mag-wheelchair, okay lang ba? Malaki kasi ang airport, baka sa paglalakad ko ay mahingal ako. Yun lang po. Ma'am Rosario, pwede po ninyong tawagan yung airline. Halimbawa, pag Philippine Airlines po kayo, pwede nyo po silang inotify na kayo po ay isang senior citizen at kailangan po ninyo ng wheelchair pagdating po ninyo sa airport. Matutulungan po nila kayong makascade yung information. Okay po ba, Ma'am Rosario? Pero babala po ng Bureau of Immigration sa mga non-OFWs and also foreigners na please make sure that all your documents are valid. Apart from your passport and your visa, also dapat po valid din yung inyong pre-book hotel quarantine facility for 7 days. Kung hindi po valid yung inyong pre-booked hotel, pwede po kayong ipadeport ng Bureau of Immigration. So make sure na tama po ang lahat ng mga dokumento na daladala ninyo pagpasok po ninyo ng Pilipinas. Kasi the last thing you want ay maharang kayo sa Bureau of Immigration at pabalikin kung saan man kayo nanggaling. 
Okay, so sana klaro po yon Yung ibang mga katanungan siguro sa susunod na video na lamang po. Sa mga susunod na araw, magkakaroon po tayo ng live streaming. Answering all questions regarding OFWs, non-OFWs. This is my one little way of helping you guys. Kasi alam ko yung feeling. Nanggaling na rin ako dito sa sitwasyong ito. It's just that ngayong panahon lang po talaga. Sobrang gulo na mga bagong patakaran ngayon. Kaya lahat na mga uuwing mga Pilipino talagang nalulungan. Loka. Pero pasasaan ba mga kaibigan at makakauwi din kayo ng maayos sa inyong mga pamilya? Kaya mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Okay po, so hanggang dito na lamang mga kaibigan ng video na ito. Sana po ay nakatulong ako sa inyong maliwanagan kayo sa mga ibang katanungan tungkol po dito sa bagong safety protocols na ipinapatupad ng ating gobyerno. Kung meron po po kayong ibang katanungan, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa comments box section. Sinusubukan ko naman pong sagutin ang inyong mga tanong doon. Sa abot po ng aking makakaya, huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para malaman po ni YouTube na importante Importante po ang video na ito at ma-share po niya sa mga ibang taong naghahanap po ng parehong impormasyon. Don't forget also to subscribe to our YouTube channel. Hit that bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!